so hi andy i hope everyone fine so today especially the one who is entered into 10th class uh, everyte 10th row ki vacharo so vaalla kosam anamata ee topic especially mathematics first chapter real numbers the important concept is euclid's division lemma let me give some introduction about uh, and certain idea about euclid's division lemma and what is euclid's division lemma so today we are going to discuss euclid's division lemma is nothing but it is an algorithm which was known by us already we know it i think um, in fifth and sixth class in our previous classes we studied but not in the name of euclid division lemma so it is in the name of division algorithm division algorithm means what so first let me write the euclid division lemma statement for every for every two positive integers for every two positive integers a and b there exist there exist a pair of unique a unique pair of integers a unique pair of integers q and r such that a is equal to bq plus r where 0 less than r equal to r less than b it is a statement of the euclid's division lemma for every two positive integers a and b there exist a there exist a unique pair of integers q and r such that a is equal to bq plus r where 0 less than r equal to r less than b what is it ఇది చూస్తాం చాలా టిపికల్ గా అనిపిస్తుంది నిజంగా పెద్ద ఏమి ఉండదు అండి మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఒక డివిజన్ అలగర్థం ఏంటి దీని అర్థం అంటే ప్రతి పెయిర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటిజర్స్ అయినా సరే ఏ అండి బి అనే ఇంటిజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఇంటిజర్ ని మనం బి అనే ఇంటిజర్ తో కనుక డివైడ్ చేస్తే మనకి ఇంకొక రెండు ఇంటిజర్స్ వస్తాయి వన్ ఈజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కోషియంట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిమైండర్ ఇది సో for every two positive integers a and b there exist a unique pair of integers q and r such that a naligiti madhya relation enti what is the relation between them such that a nalugu kalisi denni satisfy chestunnai ee equation ni what is that equation a is equal to bq plus r enti dan artham ante simple andi lemma is nothing but step by step explanation of the algorithm so ఇక్కడ ఈ నాలుగిట మధ్య మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం డివిజన్ అలగడదాం డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటు కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ మనం ఆల్రెడీ ఇది మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చాలా క్లాసెస్ లో సిక్స్త్ నుండి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటు కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ లేట సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దట్ రిలేషన్ డివిడెండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ బి ఇంటూ క్యూ బి క్యూ ప్లస్ రిమైండర్ ఆర్ అంటే యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ డివిజన్ అల్గరిదమ్ విచ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీ టూ ఇంటిజర్స్ ఏ అండ్ బి అండ్ వెన్ యూ డివైడ్ ఏ ఇంటిజర్ బై అనదర్ ఇంటిజర్ వీ గెట్ అనదర్ టూ ఇంటిజర్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్యూషియంట్ అండ్ రిమైండర్ అండ్ యూనిక్ పేర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఎందుకంటే మనం ఆ రెండు వాల్యూస్ ని డివైడ్ చేస్తే వచ్చే ఆ రెండికి సంబంధించినవి మాత్రమే ఈ నాలుగిట మధ్య రిలేషన్ అకార్డింగ్ టు ద డివిజన్ అలగడదాం వీ కెన్ సే దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ మరి ఇదేంటి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ రిమైండర్ జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ బి దాన్ని అర్థం చేసుకుని ట్రై చేద్దాం ఇది కూడా చాలా సింపుల్ అండి మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా నెంబర్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంటాం కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక క్వశ్చన్ మనకి రైజ్ అయి ఉండదు చాలా సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ అనే నెంబర్ ని ఏదో ఒక ఇంటిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిమైండర్స్ రావచ్చు ఏదో ఒక ఇంటిజర్ తో సో నేను ఒక బి అనే ఏదో ఇంటిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎనీ నెంబర్ బి ఈజ్ ఎనీ ఇంటిజర్ అండి అది వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ ఫోర్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ సిక్స్ ఆ వాట్ ఎవర్ ఇంటిజర్ ఏదో ఒక ఇంటిజర్ తో గనక సారీ 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 ఫైవ్ తో డివైడ్ చేద్దాం ఏదో ఒక ఇంటిజర్ ని ఫైవ్ అనే డివైజర్ తో డివైడ్ చేస్తారు ఇలా పెట్టుకుందాం 
ఒక ఇంటిజర్ ని ఫైవ్ అనే ఇంటిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిమైండర్స్ రావచ్చు మనకి ఇది ఒక క్వశ్చన్ అనమాట చాలా మంది ఎవరుకుంటారు ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఏదో ఒక రిమైండర్ వస్తుంది హౌ కెన్ ఐ గెస్ ఎనీ కండిషన్ ఫర్ రిమైండర్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఏ కండిషన్ ఫర్ రిమైండర్స్ అలానే ఇక్కడ క్వశ్చన్ట్ వచ్చేసరికి మీ నిజమే ఎనీ క్వశ్చన్ కెన్ బి మన చేతిలో లేదు క్వశ్చన్ బి ఎనీ ఇంటిజర్ బట్ కమింగ్ టు రిమైండర్ ఐ కాన్ సే దట్ ఎనీ ఇంటిజర్ కెన్ నాట్ కంపల్సరీ వన్ కండిషన్ మస్ట్ బి దర్ ఫర్ ద రిమైండర్ ఎందుకంటే రిమైండర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డివైజర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ వెన్ యూ స్టాప్ ద డివైడేషన్ వితౌట్ యూజింగ్ పాయింట్ వెన్ యువర్ రిమైండర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద డివైజర్ వీ కెన్ స్టాప్ ద డివైడేషన్ దట్ దెన్ వాట్ ఎవర్ నెంబర్ లెఫ్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమైండర్ సో అంటే మన రిమైండర్ కంపల్సరీ డివైజర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అంటే అర్థం చేసుకోవడం రిమైండర్ అక్కడ ఎప్పుడు మనం మన ఏ ఏ వాల్యూ వస్తే మనం డివైడేషన్ ఆపేస్తాం ఫోర్ వచ్చినా ఆపేస్తాం త్రీ వచ్చినా ఆపేస్తాం టూ వచ్చినా ఆపేస్తాం వన్ వచ్చినా ఆపేస్తాం అఫ్ కోర్స్ జీరో వస్తే ఆపేస్తాం నో డౌట్ అది ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అయినట్టు జీరో రాకుండా వన్ వచ్చినా వీ కాన్ మూవ్ ఇట్ వితౌట్ యూజింగ్ పాయింట్ డెసిమల్ పాయింట్ లోకి వెళ్లకుండా టూ వచ్చినా డివైడేషన్ ఆపేస్తాం త్రీ వచ్చినా ఆపేస్తాం ఫోర్ వచ్చినా ఆపేస్తాం ఫైవ్ అనేది వచ్చే అవకాశమే లేదు నో డౌట్ అందరూ రిమైండర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ డివైజర్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ అనే ఒక ఇంటిజర్ ఏదో ఒక ఇంటిజర్ ని ఫైవ్ అనే ఇంటిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని రకాలుగా డివైజర్స్ రావచ్చు జీరో నుంచి ఫోర్ దాకా జీరో టు ఫైవ్ బట్ జీరో ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ సో లెస్ దాన్ ఫైవ్ అనమాట సో ఆర్ వాల్యూ అన్నది జీరో నుంచి లెస్ దాన్ బి లెస్ దాన్ డివైజర్ దాకా దీన్ని ఒక కండిషన్ గా చెప్పండి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది బి అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో రిమైండర్ ఇప్పుడు రిమైండర్ అన్నది జీరోకి బికి మధ్యలో ఉంటుంది జీరో నుంచి బి దాకా బి మాత్రం ఉండదు బి అంటే డివైజర్ ఆర్ మధ్యలో ఉంటుంది జీరో కూడా ఉంటుంది రిమైండర్ జీరో కూడా రావచ్చు కాబట్టి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి లోపల ఇంకా బి అంటే డివైజర్ లోపల డి B అంటే ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ లోపల బి ఫోర్ అయితే ఫోర్ లోపల బి టూ అయితే టూ లోపల అంటే లెస్ దాన్ బి బి మాత్రం ఉండదు బికాస్ ఆర్ ఈజ్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు రిమైండర్ ఈజ్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు రివైజర్ రిమైండర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద డివైజర్ ఈ లాజిక్ మనం ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఆలోచించున్నాం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఆయన సో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక లెమ్మా రూపంలో ఇచ్చాడు అనమాట అదే ఇఫ్ దిస్ ఇట్ ఇస్ లెమ్మా అదే కండిషన్ సో ఫర్ ఎవ్రీ టూ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఏ అండ్ బి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ పెయిర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ క్యూ అండ్ ఆర్ సచ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ జస్ట్ విచ్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ బై యూజింగ్ ఇట్ డివిజన్ అలగడదాం డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ అండ్ సర్టన్ కండిషన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ద రిమైండర్ ద రిమైండర్ కండిషన్ ఫర్ రిమైండర్ రిమైండర్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ బి జీరో ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ బి ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూ కెన్ సే ఆల్వేస్ రిమైండర్ లెస్ దాన్ ద డివైజర్ సో బట్ ఫ్రమ్ జీరో టు రివైజర్ ఇది ఇది మన మాట అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫార్మ్స్ చేద్దామండి అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఇంటిజర్ ని మనం త్రీతో కనుక డివైడ్ చేస్తే మనం క్యూ అనే ఏదో క్వశ్చన్ వస్తుంది మన చేతిలో లేదు కాబట్టి క్యూ అనుకుందాం రిమైండర్ మాత్రం కంపల్సరీగా త్రీకి లోపల అంటే జీరో రావచ్చు వన్ రావచ్చు టూ రావచ్చు ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్లో పోయేవన్నీ అంటే ఏ ఇంటిజర్ అయినా సరే మనం త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఆ నెంబరు ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆ ఫామ్ లో డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇన్ టూ క్వశ్చన్ త్రీ క్యూ ప్లస్ రిమైండర్ ఏం కావచ్చు జీరో అవ్వచ్చు లేదు వన్ పెడితే త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ అయి ఉండొచ్చు లేదు త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ అవి ఉండొచ్చు అంటే ఆ ఇంటిజర్ మొత్తం మనం ఇందా అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డివైజర్ త్రీ యూ కెన్ డివైడ్ ద ఇంటిజర్స్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ త్రీ క్యూ ప్లస్ జీరో త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వెన్ యూ డివైడ్ ఇంటిజర్ బై త్రీ ఇట్ లివ్స్ రిమైండర్ జీరో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటిజర్స్ లివ్ రిమైండర్ వన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ ఇంటిజర్స్ లివ్ రిమైండర్ టూ అంటే మనం ఏ ఇంటిజర్ అయినా సరే మనం త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక ఫామ్ లో ఉండాలి అది కరెక్ట్ గా త్రీతో డివైడ్ అయ్యే అయినా 
So from 0 to 6. 0 to 6 means 0, 1, 2, 3, 4, 5. You keep it in the mind. Reminder never be equal to divisor. Of course, reminder is always 1 less than the divisor. So 0 to that value. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. So now how can you and how can you write the integers in the with respect to the divisor 6? And when you put integers in 6 to divide just the integers in the call divide a pote. 6 groups a pote. And look on him. E form low on day. Dividend is equal divisor into quotient plus reminder. 6 q plus 0. The other main team. Any 6 to divide just the reminder 0 which in the any. In conny 1 of chevala on day. A is equal to 6 q plus 1. A is equal to 6 q plus 2. A is equal to 6 q plus 3. A is equal to 6 q plus 4. 6 q plus 5. 6 q plus 6. Any integer can be written in the form of either and a integer nine as a e r forms lo right a number nine am here six to divide just the a integer e r itlo e do ka form lo onta di ante ante zero nunchi five da ka remainder raavuch so idan di just it is simple introduction about Euclid's division lemma let me complete in another video uh, what are the applications are there what models are there what are the problems are solved by using Euclid's division lemma and especially how to find out uh, Highest common for uh, that's the up. So highest common factor uh, by using Euclid's division algorithm or uh, by using Euclid's division lemma. So how can you find uh, some proofs are there? So in the first exercise, chala important in uh, simple concept, but uh, different terminology on the we get a confusion. Euclid's division lemma is nothing but simple division algorithm. Dividend is equal to divisor into quotient plus reminder. If you divide any integer by integer, we get another another two values which are in the name of quotient and reminder and the relation between them is a is equal to bq plus r and condition is there for the reminder. Reminder is always less than the divisor. That's it. Thank you, Andy. So, make you next day like share chayandi, comment chayandi, and doubts on the comment chayandi and friends share chayandi. Thank you.